বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার শুক্রবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা সময় শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের ষষ্ঠ পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন আপিল মাহমুদ এমিল জাহান অরণ্য তাহমিনা মতিন শামিম আল মাহমুদ মহুয়া মুনা রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং আরও অনেকে সঙ্গীতায়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনা জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের ষষ্ঠ পর্ব বৃষ্টিটা চলে যাওয়ার পরেই ফিনফিনে শীতের দিন শুরু হয়ে গেল চা বাগানের গাছের পাতার রং পাল্টাচ্ছে আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা রুক্ষ ভাব মাখামাখি চারপাশে এখন সূর্য ডুবলেই চোরা পায়ে ঠান্ডা নেমে আসে আকাশ থেকে রাত নটাতেই সেটা টের পাইয়ে ছাড়ে রোদে গরম করে রাখা লেপ কম্বল পৌঁছে যায় খাটে খাটে এখন আর চা ধরে কাজ হয় না এই সময় বাগানে পাতি তোলার কাজটা বাড়ে ফ্যাক্টরির ওপর চাপ পড়ে মাঝে মাঝেই রাতে কাজ হয় সেখানে ভুটিয়া পুরো হাতা পুল ওভার নিয়ে রাতে বের হন অমরনাথ কারো কারো মাথায় ইতিমধ্যেই মাংকি ক্যাপ উঠে গেছে অনন্তর এখন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই মায়ের শরীর এখন নিটোল এক পৌঁচ রং পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই মাঠের কোণে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলছে বাগানের বাবুরা ছুটির পর তার সামনে চেয়ার পেতে বসে নানান আলোচনা করছেন রোজ পুজোর দায়িত্ব এবারও শ্যামলের ওপর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হবার সুযোগ তার নেই কিন্তু খেটে কাজ তুলতে তার জুড়ি নেই এ কথা সবাই স্বীকার করে আজ রাত্রেই ঠাকুরকে প্যান্ডেলে আনা হবে পরশু পুজো আগামীকাল সারা রাত জেগে মায়ের সাজ শেষ করবে চোখ আঁকবে অনন্ত আজ অমরনাথকে রাত নটায় ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে বিকেলে অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে তিনি এলেন পুজো প্যান্ডেলে সেখানে তেজেন্দ্র একাই আসর জমিয়েছেন চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সাধারণত সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে সারা বছর কিন্তু এই সব বারোয়ারি ব্যাপারে এলে তিনি মাতব্বরি করতে ছাড়েন না তেজেন্দ্রর ছেলে যিনি এখন বড়বাবু তিনি রয়েছেন দূরে পিতার সামনে থাকলে তার ব্যক্তিত্ব কম হওয়ার সম্ভাবনা অমরনাথকে দেখে তেজেন্দ্র বললেন এসো অমর তুমি হয়তো কিছুটা মনে করতে পারবে এদের বলেছিলাম পুরনো দিনের কথা পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যখনই বাগানে এলাম তখন কালী পুজোর কথা ভাবতেই পারতাম না কে পুজো করবে বাঙালি বলতে তো আমরা চারজন না না হরিপদ তখনও জয়েন করেনি তো মাথায় কোনো দোকান ছিল না হে বিকেল হলেই ঘরের দরজা বন্ধ করতে হতো ওই যে তারের বেড়া দেখছো ওইখানে বসে বাঘ ডাকতো কুকুরের মতো শেয়াল ঘুরে বেড়াতো এই মাঠে একটু দূরে দাঁড়িয়ে শ্যামল প্যান্ডেল বাঁধা দেখছিল ত্রিপল বাঁশ সব বাগানেরই যারা কাজ করছে তাদের পাঠানো হয়েছে ফ্যাক্টরি থেকেই শ্যামলের কান ছিল এদিকে তাই প্রশ্ন করে বসল তাহলে পুজোটা শুরু হলো কিভাবে জ্যাঠামশাই কেউ প্রশ্ন করলে তেজেন্দ্র খুশি হন তাছাড়া এই সময়টাতেই চাকরির পদ অথবা বয়সের বাদ বিচার করা হয় না তিনি পাকা চুলে হাত বুলিয়ে বললেন একবার বড় সাহেব আমাকে দেখে পাঠালেন মিল্টন সাহেব 
চাষ করতে এদেশে আসেনি পেটে বিদ্যে ছিল মিল্টন সাহেব বললেন এ বাবু তুমি কি হিন্দু আমি বললাম ইয়েস স্যার সেন পার্সেন্ট হিন্দু মুরগিও খাই না মিল্টন সাহেব খানিক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন তবে আদমশুমারিতে তো বলেছ যে এই তল্লাটে কোনো হিন্দু থাকে না সবই মুসলমান আমি তো অবাক মাঝে মাঝে মুসলিম লীগের লোকজন এসে তো মাথায় বীর জমাত বটে হাটের দিনে কিন্তু আজ কিছু খবর রাখতাম না সাহেব বললেন তোমাদের তো অনেক ভগবান শুনেছি তাদের মধ্যে পছন্দ করে তুমি একটা ভগবানের নাম বলো যার পুজো তোমরা করতে পারবে আমি কোম্পানি থেকে সেই পুজোর খরচ দেব আমি তো উৎফুল্ল হয়ে বললাম দুর্গা ঠাকুর আমাদের জননী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন তার পুজো করতে কত খরচ হবে বাজেট দাও আমি দিলাম কাগজে লিখে দেখে সাহেবের চক্ষু চড়ক গাছ সে কি তুমি বললে একজন আর এ তো দেখি পুরো ফ্যামিলি তার উপর চার পাঁচ দিন ধরে পুজো তার মানে এই কদিন নো ওয়াক অসম্ভব এই পুজো করতে আমি অনুমতি দিতে পারব না তোমাদের মুশকিল কি জানো কিছু চাইতে বললে তোমরা মাত্রা ছাড়িয়ে চাও এমন একটা পুজো করো যার সঙ্গে কোনো ফ্যামিলি থাকবে না এবং একদিনে শেষ হয়ে যাবে তখন সব দেব দেবীকে ছেড়ে আমার শ্যামা মায়ের কথা মনে পড়ল বাজেট দিতেই অনুমতিও পাওয়া গেল তেজেন্দ্র গল্পটা তখনও শেষ করেননি তা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন কত বাজেট দিয়েছে পনেরো বড় সাহেব সেটা কমিয়ে বারো করেছিল তা সেই পুজো করেই প্রমাণ হলো এই চা বাগানে হিন্দুরা থাকে বলতে পারো আমি প্রথম মায়ের পুজো করলাম চারজনে মিলে এত বড় পুজো শ্যামল যেন সন্দেহ দেখালো চারজন চা বাগানে সমস্ত মদেশিয়া কুলিকামিনীরা সবাই এসে হাত মেলালো সেই কদিন আর তারা গির্জায়ও যায়নি যা বলেছিলাম সাহেব এলেন ঠাকুর দেখতে মেম সাহেবকে নিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়েই তারা চলে গেলেন আমাদের তো মাথায় হাত সাহেব কি কোনো কারণে রেগে গেলেন আমাদের ওপরে সলা পরামর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম চা বাগানের কোণে মিল্টন সাহেবের বাংলয় সাহেব আমাকে দেখে বললেন ছে ছি ছি ছে কে লজ্জার ব্যাপার তুমি তো আমাকে বলবে তোমার ভগবান জামা কাপড় পরে না মেম সাহেবকে নিয়ে তাহলে যেতাম না তাছাড়া হাজার হোক তিনি একজন নারী তাকে অত বড় সড়ো করে তৈরি না করে স্বাভাবিক লম্বা করলেই তো পারতে সাহেবকে বোঝাতে আমার প্রাণান্ত এইসব তো আর তোমাদের ফেস করতে হচ্ছে না হে এখন মোটা মোটা চাঁদা তুলছ সাপ্লাইয়ারের কাজ থেকে কোম্পানিও কিছু দিচ্ছে কাউকে জবাব দেখি দেওয়ার দরকার নেই আমাদের সেই সময়টা ছিল আলাদা সেই সময় যদি চেষ্টা না করতাম এখন তোমরা কি পারতে ফল ভোগ করতে আজকাল তেজেন্দ্র যে কোনো প্রসঙ্গ এইভাবে খোঁচা দিয়ে শেষ করেন বুড়ো মানুষ ভাষান পর্যন্ত তার বকবকানি শুনতে হবে অমরনাথ ছড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তেজেন্দ্র ছাড়বার পাত্র নন চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠে এলেন অমরনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন দীপা মায়ের মূর্তির সামনে ছেলেগুলোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে তেজেন্দ্র বললেন অমরনাথ তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে বলুন অমরনাথ দেখলেন অন্য বাবুরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছেন তেজেন্দ্র যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কেউ সাহস পেত না এমন করতে প্রাক্তন বড়বাবু এবং বর্তমান বড়বাবুর বাবা হিসেবে এখন সামনাসামনি কেউ কিছু বলে না কিন্তু বেশি কথা বলার স্বভাব অবসর নেওয়ার পর তৈরি হওয়ায় লোকে ওকে নিয়ে আড়ালে মশকরা করে মানুষ নিজেই নিজের সম্মান হারাতে সাহায্য করে তেজেন্দ্র বললেন দেখো তোমার মায়ের বয়স হয়েছে বৌমাও সংসার ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত তিনি তো অনেক দিন ধরে সেবা যত্ন করে এসেছেন এখন তো বৌমার পালা তুমি তার দিকে একটু নজর দাও অমরনাথ কিঞ্চিত অপ্রস্তুত আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না তেজেন্দ্র অমরনাথের কাঁধে হাত রাখলেন 
সেদিন তোমার মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল মনে হলো তীর্থে যাওয়ার শখ খুব তার একবার ওকে নিয়ে তীর্থে ঘুরে এসো এই ধরো কাশি বৃন্দাবন হরিদ্বার হরিদ্বারে আমি যাচ্ছি আমার সঙ্গেই যেতে পারো তোমরা অমরনাথ এবার অবাক জ্ঞান হবার পর তিনি কোনোদিন মনোরমার মুখে এমন অভিলাষের কথা শোনেননি মনোরমা তাকে অঞ্জলিকে না জানিয়ে তেজেন্দ্রকে বলতে গেলেন কেন মন খারাপ হয়ে গেল তার তেজেন্দ্র বললেন আর দ্বিতীয় কথাটি হলো দীপাকে নিয়ে যাদের সঙ্গে এতকাল খেলাধুলা করত ছেলে মানুষ বলেই তা মানিয়ে যেত কিন্তু এখন বাপ সতর্ক হবার সময় হয়েছে সবই তো আমি দেখি ওই বারান্দায় বসে আপনি কি বিশেষ কিছু দেখেছেন অমরনাথ বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন না ঠিক তেমন নয় তবে যেভাবে হুরুহুরি করে তা উচিত নয় তেজেন্দ্রের কথা শেষ হওয়া মাত্র দীপা দৌড়ে এলো কাছে বাবা কাল রাতে যখন ঠাকুরের চোখ আঁকা হবে তখন কি আমি মন্টবে আসব কেন অমরনাথ বিরক্তি এড়াতে পারলেন না সবাই বলছে সেই সময় নাকি কালী ঠাকুরের গায়ে ভগবান এসে যায় কখন চোখ আঁকা হবে তার কোনো ঠিক নেই যাও বাড়ি যাও বলো না আসবো কি না বিশু বলেছে চোখ আঁকার আগে আমাকে বাড়িতে গিয়ে ডেকে আনবে তুমি হ্যাঁ বললে মা আর কিছু বলবে না দীপা খুব সাহস করে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল অমরনাথ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না চাপা গলায় ধমকে উঠলেন বড্ড বাড়াবাড়ি করছো যাও বাড়ি যাও দীপা অবাক চোখে অমরনাথকে একবার দেখে আচমকা ঘুরে নিজেদের কোয়ার্টার্সের দিকে দৌড়ে চলে গেল অমরনাথ তেজেন্দ্রের কাছ থেকে সরে এলেন এবং তখনই তিনি হরিদাসবাবুর সামনে পড়ে গেলেন অমরনাথ বললেন হরিদাস দা আমি এই ভাইফোটার পরেই জলপাইগুড়িতে যাব ওদের সাথে কথা বলতে আপনি যদি একটু জানিয়ে দেন তাহলে বেশ ভালো হয় হরিদাসবাবু খুশি হলেন অকার শুভ কাজে অকারণে দেরি করো না এমন পাত্রে খোঁজ পেলে যে কেউ ছুটে যাবে হে দেরি করলে আমার আঙ্গল কামড়াতে না হয় আলো নিবে এলো মণ্ডপে হ্যাজাক চলল তিনটি হ্যাজাক মাঠের চেহারাটাই পাল্টে দিল এক লহমায় বাবুরা চাদর মরি দিয়ে এখনও আড্ডা মারছেন তেজেন্দ্র ফিরে গেছেন কোয়ার্টার্সে হিম পড়ছে বলে অনন্ত হ্যাজাকের আলোয় এখনও কাজ করে যাচ্ছে এক সময় সে হাঁকল ঠাকুর তোলা অমরনাথের হঠাৎ একটা কাঁপনি এল চুপচাপ এক পাশে বসেছিলেন তিনি অনন্তর হাঁকটা কানে যাওয়া মাত্র শরীরে শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়ল সবকিছুরই একটা সময় আসে আর তখন ঈশ্বর নীরবে হাঁক দেন যে মানুষ সেটা শুনতে পায় তার চেয়ে সুখী কেউ নেই সময় ডাক সময় পেরে গেলেই বা না এলেই আমাদের কানে আসে যে পাশে বসা নবনী জিজ্ঞেস করল কি হলো অমরদা শরীর খারাপ করছে না কি অমরনাথ চমকে উঠলেন কই না তো আপনি এমন ভাবে কেঁপে উঠলেন যে আমার মনে হলো আপনার কিছু একটা হয়েছে অমরনাথ হাসার চেষ্টা করলেন আরে কই না হে ওই অনন্ত এমন করে আচমকা হেকে উঠল যে কথা শেষ করলেন না অমরনাথ নবনী মুখ ঘুরিয়ে নিল অমরনাথের মনে পড়ল লালাবাবুর কথা বেলা যায় শুনে ভদ্রলোক এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কাপনিটা তার শরীরে যত তাড়াতাড়ি এলো মিলে যেতে তার চেয়ে বেশি সময় নিল না মণ্ডপে নিয়ে আসা হলো রংবিহীন কালী ঠাকুরকে উদ্যোগটা শ্যামলেরই তারই হাঁকা হাঁকি সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল এর মধ্যে ঘাস থেকে দেওরার চাপার গাছ থেকে অজস্র শ্যামা পোকা ছুটে এসেছে হ্যাজাকগুলোর গায়ে অমরনাথ প্রায় নিঃশব্দে চলে এলেন কোয়ার্টার্সে বাইরের দরজা শক্ত করে ভেজানো ছিল সামান্য চাপ দিতে খুলে গেল বাইরের ঘরে জাম্বো হ্যারিক্যান চলছে ভেতরের বড় ঘর থেকে অঞ্জলির গলা ভেসে এলো মা কাল চোদ্দ সাতটা আপনি করুন গতবার আপনার ছেলের আমার রান্না ভালো লাগেনি মনোরমা বললেন চোদ্দ রকম শাক একসঙ্গে বেজে নেবে এর আবার রান্না কি গো চোদ্দটা প্রদীপ তোলা আছে 
কাল সোলেতে পাকে দিলেই হবে আর হ্যাঁ শাকগুলো যখন বোধুয়া তুলবে তখন তুমি একটু দাঁড়িয়ে থেকো নইলে জংলা পাতা মিশিয়ে দেবে অঞ্জলি বলল না না আমি ওকে বলেছি চোদ্দ রকম শাক আলাদা করে ভাগ করে রাখবি আমি দেখার পরে মেশাবি ঘরে পা দিতেই অমরনাথের বিদ্যাসাগরের চটিতে মচমচ শব্দ উঠল সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের ঘরের আলাপ থেমে গেল অমরনাথ মুখ তুলে বড় ঘড়িতে সময় দেখে চেয়ারে গিয়ে বসলেন খবরের কাগজটা টেনে হেডিং দেখলেন বিধান চন্দ্র রায় জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে উদ্বাস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসবেন কাগজ রেখে দিয়ে অমরনাথ ডাকলেন মা মনোরমার সারা এলো বল একবার এই ঘরে একটু আসবে যতটা সম্ভব নরম গলায় প্রশ্নটা করলেন অমরনাথ মনোরমা উঠে এলেন দরজায় কি হয়েছে তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল কি কথা বল না আমি তো জানতাম না যে তোমার তীর্থ দর্শনের বাসনা হয়েছে তুমি কি ঠিক করেছো কোন তীর্থে যেতে চাও মুখ না তুলে প্রশ্ন করলে অমরনাথ আমি তীর্থ দর্শন করতে চাই কি আজে বাজে কথা বলছিস ঝাঁকি উঠলেন মনোরমা আমি তো তাই শুনলাম কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাসের আগে আমি তো ছুটি পাব না তার উপর যদি বিয়ের দিন স্থির হয়ে যায় মানে খরচ টরচ তো হবেই তবুও তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো ছুটি পেলে আর আগে থেকে ব্যবস্থা করলে নিশ্চয়ই থাকার জায়গাও পেয়ে যাব আমি তীর্থে যেতে চেয়েছি এ কথা তোকে গিয়ে বলল কেন পুরন বড় বাবু কি বললেন তিনি এই সব কথাই তোমার যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু আমি নাকি রাখছি না উনি নিজেও নাকি হরিদ্বারে যাচ্ছেন তোমাকে তো কখনো এসব কথা বলতেও শুনিনি অমরনাথের কথা শেষ হওয়া মাত্র পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে অঞ্জলি প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল মুখে হাত চাপা দিয়েও সে নিজেকে সামলাতে পারছিল না হতভম্ব অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন কি হলো মনে হলো মনোরমাও কিঞ্চিত অপ্রস্তুত চাপা গলায় বললেন আহ বৌমা অঞ্জলি হাসি নিয়ে বলল ওই বুড়োর মতিব্রম হয়েছে মা কিছুই বলেনি উনি গায়ে পরে নানান উপদেশ দিয়ে বললেন হরির দ্বারে যাচ্ছেন বোধ হয় খুব শখ হয়েছে মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাটা ছেলে যাত্রাই অমন মনোরমা এবার ধমকে উঠলেন যা মুখে আসে তাই বলছো তুমি ঠিকই বলছি মা আপনাকে একা পেয়ে বলে দেখলো লাভ হচ্ছে না তাই আপনার ছেলেকে তাতাতে গেল আর তুমিও এমন কান পাতলা মানুষ তাই বিশ্বাস করে ফেললে আশ্চর্য অমরনাথ মুখ নিচু করে বসেছিলেন মায়ের দিকে তাকাতে তার লজ্জা করছিল তেজেন্দ্র চিরখালি চুকলিখোর ধান্দাবাজ যখন চাকরিতে ছিলেন তখন অনেক কষ্টে মানিয়েছিলেন অমরনাথ তেজেন্দ্র অন্তত তিনজন বাবুর চাকরি খেয়েছেন সাহেবের কাছে লাগিয়ে শিশুবাবু অনেক দিন আগের কথা কিন্তু এই বয়সে যে তিনি মনে মনে অমন ভাবনা পোষণ করেন তা ভাবতেই শরীর শক্ত হয়ে গেল অমরনাথের মনোরমা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা অনুমান করলেন আমার বাবা এখন আর কোথাও যাওয়ার বাসনা নেই মরার আগে শুধু একবার জন্মস্থানটা দেখতে যাব তাই দেখাস অঞ্জলি বলল সেটা তো মালবাজারে এখান থেকে আর কতটুকু মনোরমা মাথা নাড়লেন না মালবাজারে আমার বাবা চাকরিতে বদলি হয়ে এসেছিলেন যা ছেড়ে দাও ওসব কথা তুই তো গুদামে যাবি বৌমা খাবার দিয়ে দিক একটু পরে দীপা কোথায় অমরনাথ প্রসঙ্গ পাল্টাতে গিয়ে আর একটা অস্বস্তিতে পড়লেন দীপার নামটা মুখে আনা মাত্র মনে হলো মেয়েটাকে যেন একটু বেশি বকেছেন তখন অবশ্য তেজেন্দ্র মনোরমার সম্পর্কে বানিয়ে বললেও দীপা সম্পর্কে খুব কিছু বলেননি বিশ্বখকনদের সঙ্গে মেলামেশা ওর চোখে খারাপ লাগার আগে মনোরমারই লেগেছে আর তো কদিন অঞ্জলি জবাব দিল কিছুক্ষণ আগে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল বলল কিছু খাবে না শরীর খারাপ একটু আগে দেখলাম মায়ের ঘরে বই নিয়ে বসেছে কাছে পিঠে নেই তো অঞ্জলি মুখ ঘুরিয়ে বলল না মা 
একটু বসো একটু আগেই হরিদাস দাকে জানিয়ে দিলাম আমি পাত্রপক্ষের সাথে কথা বলতে যাব ধুপধাপ করে দুজোরো কচি পা ছুটে গেল ভেতরের বারান্দায় দরজা ভেজানো একটা গুনগুনা নিয়ে আসছে ঘরের ভেতর থেকে সত্যসাধনবাবু আজ আসবেন না পুজোর কদিন সকালে এসে পড়িয়ে যাবেন তিনি তারই দেয়া হোম টাস্কের একটা অংশ মুখস্থ করার চেষ্টা করছিল দীপা অথচ মন কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না এই মুহূর্তে অভিমান নিয়ে নেমে এসে খিদে এবং পুজোর মণ্ডপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল একসঙ্গে পড়তে বসা শুধু জেদের বসেই যে জেদ জন্ম নিয়েছিল অভিমান থেকেই এখন দরজায় শব্দ হতেই দীপার মনে হল ঠাকুমা এসেছেন মান ভাঙাতে সে আবার পাঠে মন দেওয়ার চেষ্টা করতেই খিলখিল হাসি শুনতে পেল চোখ কুচকে হ্যারিকেনের আলোয় দীপা দেখতে পেল দুই ক্ষুদে বদমাস দাঁড়িয়ে আছে দরজায় এই এই কি চাই এখানে পড়াশোনা নেই ধমকে উঠল দীপা বড়টা দাঁত বের করে হাসল অঞ্জলির গলা পাওয়া গেল অঞ্জলি ডায়লগ এই ওখানে তোরা কি করছিস পড়াশোনা করতে বললেই বুঝি পিঠে পাখা গজায় আয় ক্ষুদেরা দরজা ছেড়ে ছুটে ফিরে গেল আর তারপরে সেখানে অঞ্জলিকে দেখা গেল তুই চেঁচাচ্ছিলি কেন ঠোঁটটি পেয়ে চোখ বড় বড় করে দীপা মাকে দেখল অঞ্জলি একটু গলা নামিয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে তোর বইয়ে মুখ নামালো দীপা ওরা আমার কত ছোট অথচ আমার সাথে ইয়ার কি মারে কি বলেছে তোকে আমার নাকি বিয়ে এরপর বললে আমি কিন্তু মারব মারবি কেন মেয়েদের তো একসময় বিয়ে হয় সে সময় যখন আসবে তখন বলু সময় কখন আসবে সেটা ঠিক করবেন তোমার বাবা মানে এর আবার মানে কি ভালো ছেলে পেলে তোমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে না আমি এখনই বিয়ে করব না তাহলে কি বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াবে আমি পড়ব চাকরি করব বুঝেছি ওই রমলা সেন তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে এখন এসো একটু মুখে দিয়ে আমাকে উদ্ধার করো একটা কথাও যদি তুমি আমার শোনো আজকাল অঞ্জলি চলে গেল রান্নাঘরের দিকে দীপা ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি হলো হঠাৎ আজ তার বিয়ের কথা উঠল কেন তার বয়সে এই বাগানে কারো বিয়ে হয়নি ওই যে ললিতাদি কত বড় তবু তো বিয়ে হচ্ছে না কিন্তু খুদে দুটো খামকা তার সঙ্গে রসিকতা করতে যাবে কেন বইয়ের অক্ষরগুলো কেমন যেন জড়িয়ে মিশিয়ে অদ্ভুত চেহারা নিচ্ছিল এখন রাত্রে সবার খাওয়া দাওয়ার পর মনোরমার পাশে শুয়ে সে মৃদুস্বরে বলল ঠাকুমা মা না আমাকে মিছে মিছি ভয় দেখিয়েছে মনোরমা পাশ ফিরে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ইসের ভয় বিয়ের মনোরমা জবাব দিলেন না দীপা একটু অপেক্ষা করে এবার আলতো নাড়া দিল মনোরমার বাজু ধরে ও ঠাকুমা আহ জালাস না বাপু বড্ড ঘুম পাচ্ছে মনোরমা প্রসঙ্গটায় যেতে চাইলেন না আগামীকাল কালী পুজো কোয়ার্টার্সের সামনের মাঠে এবার শুধু প্যান্ডেল বাঁধা হয়নি সামনের অনেকটা জায়গায় ঘিরে টপ দিয়ে সাজানো হয়েছে সাহেব একটা ডায়নামো পাঠিয়েছেন ফ্যাক্টরি থেকে ঘেরা জায়গার সামনের ভেতরে যাওয়ার জন্য যে গেট করা হয়েছে তাতেও রঙিন কাগজে মোড়ে বাল্ব ঝোলানো হয়েছে এই প্রথম আজ রাত্রে এই চা বাগানের কোয়ার্টার্সগুলোর সামনে ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে এখন পুজো রামের ছড়িয়েছে সর্বত্র উৎসব উৎসব ভাব সারা মাঠে সারাটা দুপুর মাঠে থেকে দীপার লক্ষ্য করল ললিতাদি একবারও এলো না রাস্তা পেরিয়ে মণ্ডপে অথচ দুপুর থেকেই নিজেদের কোয়ার্টার্সের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে ললিতাদি আর শ্যামলদা সারাদিন ছোটোছুটি করে তদারকি করে যাচ্ছে এখানে বিকেল ফুরিয়ে গেলে ডায়নামো চালু হতেই অন্ধকার মেখে যাওয়া মাঠের চেহারা বদলে গেল তেজেন্দ্র চিৎকার করে বলে উঠলেন একবারে ইন্দ্রপুরি করে ফেললে কালী পুজোর আগের রাত্রে এমন ভিউ কখনোই হয়নি ইলেকট্রিকের আলোয় সাজানো প্যান্ডেল দেখতেই কোয়ার্টার্সগুলো থেকে তো বটেই চৌমাথার লোকজনও আসতে লাগলো এখানে অবশ্য প্রতিমার সামনে বিরাট একটা পর্দার আড়াল রেখেছে শ্যামল 
মায়ের চোখ আকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণের চোখের আড়ালেই থাকবেন তিনি বিশু অনন্তর কাছ থেকে খবর এনেছে চোখ আঁকা হবে রাত তিনটের সময় এক সময় মায়ের সঙ্গে ললিতা দিয়ে এলো মণ্ডপে ওর মা যখন পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলছিল তখন ললিতাদি এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল যেন অজানা জায়গায় এসেছে এমন কি শ্যামলদা যে দুবার সামনে দিয়ে চলে গেল তা চোখ ফিরিয়ে দেখলই না খুব মজা লাগছিল দীপার যারা চা বাগানের গাছের ভেতর লুকিয়ে কথা বলে তারা কেন সামনাসামনি অপরিচয়ের ভান করে থাকে ব্যাপারটা বিশু বা খোকনের নজরেই পড়ছে না দীপার মনে হলো এই জন্যে ওদের রেজাল্ট খারাপ হয় কিছুই মনে রাখতে পারে না সাড়ে আটটার সময় অঞ্জলির সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল দীপা মাথার ওপরে হিম পড়ছে রাত্রে ঘুমানোর সময় সে মনোরমাকে অনুরোধ করেছিল ঠাকুরের চোখ আঁকার সময় যেতে দেওয়ার জন্য মনোরমা মত দেননি অত রাত্রে যাওয়া ঠিক হবে না অনেক বায়নার পরে তিনি রাজি হয়েছিলেন বলেছিলেন তিনটের সময় যদি ঘুম ভাঙে তখন দেখতে যাওয়ার জন্য কিন্তু আজ দীপার কিছুতেই ঘুম আসছিল না সবাই রাত জাগবে আর সেই শুধু বাড়িতে পড়ে আছে এর মধ্যে খোকন তাকে ঠাট্টা করেছে মেয়ে বলে বুকের মধ্যে একটা অভিমানের উত্তাপ গোল হয়ে ঘটছিল মাঝে মাঝে ঘুম আসছিল বটে কিন্তু সেটা ভেঙে যেতে সময় লাগছিল না শেষ পর্যন্ত সে ঘড়িতে দুটো বাঁচতে দেখল নিবু নিবু হ্যারিকেনের সামনে ঠাকুমার গোল ঘড়িতে এক সময় আড়াইটে বাঁচল দীপা আর বিছানায় থাকতে পারছিল না পৌনে তিনটার সময় সে বিছানা ছাড়ল সন্তর পনে নিচে নেমে দেখল মনোরমা অঘরে ঘুমাচ্ছেন তার মুখ সামান্য খোলা দাঁত চিকচিক করছে পা টিপি টিপি দীপা দরজার কাছে গেল মনোরমার ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনাই নেই সে সন্তর পনে দরজাটা খুলল উট করার নামাবার সময় সামান্য শব্দ হলো কিন্তু মনোরমা তা টের পেলেন না বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার এই সময় অমাবস্যা নামবার কথা বছরের সবচেয়ে কালো রাত এই রাতে নাকি সব ভূত প্রেত পৃথিবীতে নেমে আসে দীপার সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল কোনো মতে দরজা ভিজিয়ে সে এক লাফে ওঠনে নেমে ছুটতে ছুটতে তারের বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সেটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসে শিশির ভেজা ঘাসে দাঁড়িয়ে দীপা চট করে নিজেদের কোয়ার্টার্সকে দেখে নিল অন্ধকারে ভূত হয়ে আছে গাছপালাগুলোকেও আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না আজ রাত্রেও অমরনাথ ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলেন বাবাকে অসীম সাহসী বলেই মনে হলো দীপার এই ভূত চতুর্দশীর অন্ধকারে বাবা চা বাগানের ভেতর দিয়ে ফিরে আসবে একা সে ছুটল দূরে অন্ধকারে একটা হ্যাজাক জ্বলছে ডায়নামোর আওয়াজ কানেই এলো না আওয়াজটা হচ্ছে না বলেই ইলেকট্রিকের আলোও নেই দীপার কানে কলের গান ভেসে এলো বাড়ি থেকে প্রতি বছর নিয়ে আসে শ্যামলদা প্যান্ডেলের পেছনে এসে দাঁড়ালো সে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বাজছে কোনো এক গায়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো রূপকথা নয় সে নয় চিনচিনি শুরু গলায় গান বাজছে অথচ রেডিওতে যখন গানটা বাজে তখন গলাটা ভরাট লাগে একটু একটু করে দীপা ঘুরে গিয়ে প্যান্ডেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আহ ঠাকুরের গায়ে এমন চকচকে নীলছে কালো রং মাথার চুল লাগানো হয়ে গেছে যে আড়ালটা সামনে রাখা ছিল সারাদিন সেটা এখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শীতের জন্যেই সবাই ঠাকুরের সামনে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছে এক কোনায় বিশু খোকনদের দেখতে পেল সে কেউ এখন অন্ধকারে মাঠের দিকে তাকাচ্ছে না অনন্ত চুপচাপ বেড়ি খাচ্ছে ওই মানুষটা এত সুন্দর ঠাকুর গড়তে পারে ঠাকুমা বলেন অনন্ত নাকি ভগবানের ভর হয় দীপা কালী ঠাকুরের মুখের দিকে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে কাঁপনি এলো তার দুই চোখ সাদা কপালেও চোখ ফোটেনি হঠাৎ শীত করতে লাগলো এমন যে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মণ্ডপের দিকে তারপর কেউ লক্ষ্য করার আগে ঝুপ করে বসে পড়ল খোকন আর বিশুর মাঝখানে বসেই ফিসফিসিয়ে বলল চাদরটা আমাকে একটু দে ওরা দুজন খুব অবাক খোকন বলল কি করে এলি তোর মা কিছু বলেনি ফিসফিস করে জবাব দিল দীপা কেউ জানে না সবাই ঘুমোচ্ছে এই রাত্রে একা কে এলি তুই 
কি সাহস রে আমার ঘুম পাচ্ছে কিন্তু একা বাড়িতে যেতে সাহস পাচ্ছি না মায়ের কোলে বসে দুদু খাজা কথাটা বলে দুজনের চাদরের বাড়তি অংশ টেনে নিয়ে নিজের শরীরে জড়ালো দীপা এখন তিনটে শরীর পরস্পরের উত্তাপ পাচ্ছে শীত থেকে রেহাই পেয়ে দীপার আরাম লাগছিল এই সময় শ্যামলদা বিরাট কেটলি আর কয়েকটা গ্লাস নিয়ে প্যান্ডেলে ঠকল না অনন্ত দা গলা ভিজি নিয়ে তোমার কাজ শুরু করো চা দেখিয়ে বড়দের মধ্যে উল্লাস দেখা গেল শ্যামলদা এবার এদিকে তাকিয়ে বলল কিরে খুব বড়দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাত যাচ্ছিস তা খাবি নাকি তিনজনেই একসঙ্গে মাথা নেড়ে না বলল ওদিকে তখন চোঙা গ্রামোফোনে রেকর্ড পাল্টানো হয়েছে অন্য দে সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলদা ধমকা এই মাঝরাতের অন্য চাইতে হবে না অন্য রেকর্ড বাজা রেকর্ড পাল্টানো হল এবার যে গান বাজল তা দীপার খুব ভালো লাগলো চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে চা খেয়ে একটা বড় টুলের উপর উঠল অনন্ত খুব দ্রুত তুলির আঁচড়ে মায়ের দুটি চোখ আঁকা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মুখখানার চেহারা পাল্টে গেল সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ দীপা জিভ বের করল বিশু সেটা লক্ষ্য করে ধমকালো এই জিভ ঢোকা কেন জিভটা টেনে নিল দীপা চটপট মা কালীকে ভেঙেছিস কপালের চোখ আঁকা না হলে মা কালী হয় না দীপা মাথা নেড়েই বিরক্ত হল এই খোকন ঠেলিস না ঠিক হয়ে বস পায়ের তলায় ত্রিপল তাবু উঁচু হয়ে বসেছিল সে হঠাৎ মনে হলো পেটের ভেতরটা কেমন করে উঠল অনন্ত এবার গলা তুলল গান বন্ধ করো ভাই এবার মায়ের তৃতীয় নন জাগ্রত হবে খুব মনোসংযোগ দরকার কেউ কথা বলবে না এ ভাই শ্যামল কাসার ঘন্টা আছে না ঢাকিদের তৈরি হতে বলো যেই মায়ের চোখ আঁকা হয়ে যাবে অমনি বাধ্য বাজাবে ঠিক আছে শ্যামলদা উত্তেজিত হল একটু দাঁড়ান অনন্ত দা এই যে ঢাকি ভাই আমি বলা মাত্রই কিন্তু ঢাক বাজানো শুরু করবে ঘুম ভাঙা মুখে বিরক্তি এনে ঢাকি ঠাকুরের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে বলল আমাকে আর ইশারা করতে হবে না পঁচিশটা পুজো পার করলাম মেয়েরা তো কেউ নেই এই তোরা কি কেউ দিতে পারিস শ্যামলদা বলল দুদিন জন চেষ্টা করবে বলল বিশু সামান্য চাপ দিল দীপার গায়ে এই তুই পারিস না মিয়াছি বলবি না দীপা চাদরটাকে মাথার উপরে টেনে নিল অনন্ত হাত জোর করে প্রণাম করল অলৌকিক দৃষ্টিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় দেখে নাও মাগ ঝুঁকে সহকারের বাড়ানো থালা থেকে রং তুলে নিল অনন্ত এখন চার পাশ নিস্তব্ধ দীপার বুকের মধ্যে উত্তেজনার মাদল বাঁধছে সে উদ্গ্রীব হয়ে কালী ঠাকুরের কপালের দিকে তাকিয়ে অনন্তর আঙুলের সঞ্চালনে একটু একটু করে রেখা ফুটে উঠছে সেখানে চোখের আদল ভেসে এলো দীপা আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামলদা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে অবাক এই মুহূর্তে কথা বলা বারণ বলে ইশারা করল আর দীপাকে বসে পড়ার জন্য বলল দীপা সেটা লক্ষ্যই করল না অনন্ত এবার চোখের মনি আঁকছে দীপা দম বন্ধ করল তার পেটের অস্বস্তিটা এখন নিচে নামছে কনকন করছে সেখানে হঠাৎ অনন্ত চিৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বেজে উঠল শ্যামলদা চিৎকার করল কালী মা কি সেই প্রচন্ড শব্দ তরঙ্গের মধ্যে দীপা অসহায় মুখে দাঁড়িয়েছিল মায়ের মুখের চেহারা পাল্টে গিয়েছে একেবারে তিনি তার জ্যোতির্ময়ী রূপ নিয়ে দীপার দিকে তাকিয়ে যেন হেসে উঠলেন ঢাক বাঁধছে কাঁসর বাঁধছে কালী মায়ের জয়ধ্বনি চলছে অন্ধকার ভেদ করে তেজেন্দ্র চিৎকার করলেন মায়ের তৃতীয় নয়ন আঁকা হয়ে গেল রে শ্যামল শ্যামলদার জবাব দিলেন লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে তেজেন্দ্র এসে দাঁড়ালেন মণ্ডপে বা চমৎকার তিনি নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াতে দীপা চট করে বেরিয়ে পড়ল মণ্ডপ থেকে এই সময় দূরে একটা সাইকেলের আলোকে এগিয়ে আসতে দেখল সে দেখা মাত্র দৌড় লাগালো দীপা পাগলের মতো এখন অন্ধকার পাতলা সুপ্তারা উঠে গেছে আকাশের চেহারাটা পাল্টে গিয়েছে সারা রাত ডিউটি করে ফেরার পথে মণ্ডপে দাঁড়াবেন ভেবেছিলেন অমরনাথ ঢাকের আওয়াজেই বুঝেছিলেন মায়ের কপালের চোখ আঁকা হয়ে গেছে 
অমাবস্যা পড়েছে কিন্তু সাইকেলের তীব্র আলোর প্রান্তে ছুটে চলা ফ্রক পরা শরীরটাকে দেখে তিনি খুব অবাক হয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টালেন একদম বাড়ির কাছে এসে ধরলেন মেয়েকে সাইকেল থেকে নেমে থপথপিয়ে কাঁপতে থাকা দীপার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুই কাশোকে এসেছিলি কে আসতে বলেছে তোকে দীপার চিবুক বুকে ঠেকল সে জবাব দিল না কথার উত্তর না পেয়ে মাথায় রক্ত উঠে যায় অমরনাথের তিনি মেয়ের কান ধরলেন তুই পালিয়ে আসা হয়েছিল বদমাস অবাধ্যমে কখন এসেছিলি মন্ডপে কাঁপা গলায় মিনমিনিয়ে জবাব দিল দীপা একটু আগে কেন এসেছিলি আমি নিষেধ করিনি এক ঝটকায় মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিতেই সে ব্যালেন্স হারিয়ে ঘাসের উপর পড়ল এবং তখনই ডুকরে কেঁদে উঠল কপাল আর চোখ আঁকা দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছিল যে কপালের চোখ দেখা হয়েছে চোখ মেরে বলে উঠতে গিয়েই দীপা আবার গলা খুলে চেঁচিয়ে কাঁদল হতভম্ব অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন আরে কি হলো তোর তিনি সাইকেলের আলো ঘুরিয়ে মেয়ের ওপর ফেলতে দেখলেন দীপা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের ধারা নেমে এসেছে কোনো কিছু থেকে কেটে গেল অমরনাথ দেখলেন দীপা ভয়ার্ত চোখে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে তারপর এক ছুটে বাইরের বন্ধ দরজায় আঘাত করতে আরম্ভ করল এবার অমরনাথ নাড়া খেলেন সাইকেলের আলো নিবিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গাঢ় গলায় বললেন শান্ত হ মা এতে ভয়ের কিছু নেই আমি তোর মাকে ডাকছি 